Sulla rivista della Milano Taranto la rassegna con tanto di foto di equipaggi e scheda tecnica delle moto in gara divise per classe di cilindrata dalla 75 alla 500 e oltre ma ci sono anche gli scooter e i sempre fascinosi sidecar in tutto 155 i centauri partiti alla mezzanotte di domenica da Milano molti tra loro ormai degli abitue e della rievocazione storica della leggendaria corsa a tappe di nuovo quest'anno grazie anche all'impegno di appassionati delle moto dannata come Giancarlo Valente la uh, festosa e rombante carovana ha fatto tappa a Monte Roduni ai nostri microfoni Filippo Mincigrucci dell'organizzazione Milano Taranto 36esima edizione un po' di numeri siamo alla 36esima edizione di questa manifestazione che ripercorre una, man- una gara storica degli anni 50, noi la rifacciamo in eh, modalità turistica, ci mettiamo sei giorni e portiamo a spasso per la nostra bella Italia 160 equipaggi con le moto storiche. È una gara oramai famosa ovunque, abbiamo due concorrenti australiani dagli Stati Uniti, dal Canada e poi da, ovviamente da tutta Europa, gli inglesi non so se li avete visti, sono lambrettisti puri e sono tantissime le lambrette che partecipano a questa, a questa edizione ma come lo è per tutti gli anni il bello è proprio venire in posti come Monte Roduni che diversamente non sarebbe possibile trovare nelle rotte principali del turismo l'Italia da scoprire e noi glielo facciamo scoprire come sta andando fin qui la sua Milano Taranto? La mia è la ventunesima Milano Taranto che sto facendo, per adesso tutto bene, la moto va bene, non piove, non è caldo, si mangia, si beve, si sta in compagnia, meglio di così non può andare. Da dove viene? Da Imola, Emilia Romagna, la terra dei motori. Benissimo, molto più che bene, <ride> vediamo dei paesaggi meravigliosi, delle strade belle, qualche buca in troppo, ecco, però per il resto fantastico. Da dove venite? Dalla Svizzera, da Lugano. Insomma la Milano-Taranto si può fare anche in Vespa? Certamente sì, in Vespa si può fare tutto, anche la Milano-Taranto, stupenda manifestazione. Da dove viene? Da Arezzo. Viene da de, de Belgio, da Gante. Come sta andando fin qui? Uh, duro, <ride> duro, Vet, uh, spettacolo. Signora Silvana, 91 anni in sella ad una moto, lei è la mascotte del Milano Taranto, ma insomma la domanda è d'obbligo, chi glielo fa fare? Non è faticoso? Oh. Guardi, io dovrei prendere qualche pastiglietta perché sono 90 anni e così. Ma da quando sono qui a fare la Milano Taranto, no, è come salgo in moto, non prendo più niente, lei non ci crederà mai così. Questo motociclista insieme alla moglie nel sidecar viene dalla regione di Digione in Francia. Oui, je viens de la France, oui, de la région de Dijon. È la dodicesima volta che faccio la Milano Taranto, il tempo è bello, le strade pure e ci stiamo gustando la scoperta del sud Italia. Merci d'Italia e merci da Milano Taranto. Buon chance. Merci, a... buona giornata a voi. Tra storia passata e ancora da fare, tra gli equipaggi, quelli in sella a due moto elettriche. Ci siamo trovati in zone di assoluto zero traffico e con queste tu sentivi solo il vento e i rumori di quello che avevi attorno. E vi assicuro che è una sensazione molto particolare. Il rompo del motore non c'è, ma il suono, la musica della natura... Eh, Quella sì, e in certi tratti, particolarmente in mezzo alla natura, questa cosa si si apprezza tanto. E ci colpisce la storia di Felice. Da Vicenza, con la sua Vespa, ha visitato 25 stati. Qualche mese fa, operato di tumore, è risalito in sella all'inseguimento di un altro record, che passa anche da Monte Roduni. Negli ultimi 20 anni ho fatto 15 World Vespa, 25 stati in Norvegia, Fatima, più corti e più lunghi. E domani si va a termine con... 8 con questa, 2,50 specie, metro per metro, 600.000 km. Eh, con la fortuna, con l'aiuto della gente, metro per metro. Se arrivo domani ho fatto 13. Un entusiasmo contagioso quello del signor Felice, garanzia dell'ennesimo traguardo che presto tornerà a tagliare quello di chi adora le moto e soprattutto ama la vita.